উত্তরা 11 নম্বর সেক্টরের গোপন অফিসে অভিযান শেষে ফের র‍্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমকে এর আগে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে নিয়ে উত্তরায় অভিযান চালায় র‍্যাব সদস্যরা আজ ভোরে সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের লবঙ্গবতী নদী তীরবর্তী সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় অবৈধ অস্ত্র সহ আটকন শাহেদ পরে সেখান থেকে সকালে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এদিকে বিকেল 3টায় পুরো বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করবে র‍্যাব হেডকোয়ার্টার থেকে এই মুহূর্তে অভিযানের বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী খান আলমিন আলমিন শাহেদকে নিয়ে র‍্যাবের অভিযানে র‍্যাব বিস্তারিত কি কি তথ্য পেল এই বিষয়ে আপনি কিছু জানতে পেরেছেন কিনা এবং র‍্যাবের যে ব্রিফিং হওয়ার কথা সেটি কখন নাগাদ শুরু হতে পারে এই বিষয়ে কোনো তথ্য রয়েছে কিনা আপনার কাছে সাবরিনা আমরা দেখেছি যে বেলা বারোটার পরই মূলত অভিযানটি শুরু হয় উত্তর এগারো নম্বর সেক্টরের বিশ নম্বর রোডে যে বাসাটি রয়েছে সেখানে তো সেখানে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো অভিযান পরিচালনা করা হয় আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবে যতটুকু জানতে পেরেছি যে সেই বাসাটিতে যেই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম সেখানে তার সহযোগীরা সহ তিনি মাঝে মাঝে আড্ডা দিতেন এবং সেখান থেকে র্যাব তাদের অভিযানে কিছু জাল নোট জব্দ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি যদিও এখন পর্যন্ত অভিযানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্রিফিং কেউ করেননি না র্যাবের পক্ষ থেকে না র্যাবের নির্বাহী যে ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন সার আলম তিনি আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি আমরা র্যাবের কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা যতটুকু বুঝতে পেরেছি মূলত সাহায্য করিমের যে সহযোগীরা বসত সেই সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে তারা সেখানে অভিযান চালিয়েছেন এবং সেখান থেকে তারা বেশ কিছু নথিপত্র জব্দ করেছেন পাশাপাশি বেশ কিছু জাল নোট তারা জব্দ করেছেন এবং সেই অভিযানটি শেষ করে কিন্তু শাহেদ করিমকে নিয়ে এসে আমার ঠিক পেছনে যে ভবনটি রয়েছে সেই ভবনটিতে রাখা হয়েছে এবং সার্বিক বিষয় অর্থাৎ তাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাতক্ষীরার দেবহাটা থেকে শুরু করে তাকে নিয়ে আসা হেলিকপ্টারে করে এবং তেজগাম পুরাতন বিমানবন্দর থেকে র্যাব হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসা এবং হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে উত্তরাতে অভিযান নিয়ে যাওয়া সব বিষয়ে র্যাবের যিনি ডিজি রয়েছেন তিনি আমাদেরকে বিকেল তিনটার দিকে একটি সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বিক তথ্য জানাবেন তো সকাল থেকে আমরা দেখেছি আমাদের যে সহকর্মী আপেল শাহারিয়ার তিনি পুরো ঘটনাটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন অর্থাৎ যখন শাহেদ করিমকে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকার পুরাতন বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখান থেকে তাকে যখন র্যাভার্ড করে নিয়ে আসা হয় পুরো বিষয়টি তিনি দেখেছেন পর্যবেক্ষণ করেছেন আমরা তার সাথে কথা বলবো আপেল আপনি তো সকাল থেকেই আসলে এই শাহেদ করিমের যে কেলেঙ্কারির ঘটনাটি সেটির সাথে লেগে আছেন তো আপনার কাছে কী ধরনের তথ্য আছে আপনি আমাকে একটু বিষয়ে বলবেন যে আপনি যখন তাকে দেখেছেন তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটি কেমন ছিল আসলে সব মিলিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে যেটি বলি যে আজকে নয়টার দিকে সাতক্ষীরা থেকে র্যাবের যে হেলিকপ্টার করে তাকে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় এবং নয়টার পর তাকে কিন্তু ওই র্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় এবং নিয়ে আসার পর থেকে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভিত্তি করেই কিন্তু আপনি যেটি বললেন যে উত্তরায় সেটি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং সেই অভিযানে আসলে জাল নোট জব্দ করা হয়েছে তো র্যাবের কর্মকর্তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা যেটি বলেছেন সে তার জাল লোন ডাকার কারণটি হচ্ছে তার কাছে অনেকে টাকা পেত সে যদি প্রতারণা করত অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তো সেই টাকাগুলো যখন সে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন সে জাল টাকাগুলো দিত তো এই জন্য এবং যখন পরবর্তীতে যখন তারা ভুক্তভোগীরা যখন তার কাছে যেত তখন তারা বলতো যে প্রয়োজন হলে আপনারা মামলা করেন আপনি জানেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই প্রতারক সাহেদের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রায় ষাটটির মতো প্রতারণার মামলা কিন্তু আছে আর আপনাকে বলে রাখি যে সাহেদকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় মূলত হচ্ছে সাড়ে পাঁচটার দিকে সাতক্ষীরে দেবহাটা সীমান্তে তো র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আমি কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি যে যখন রিজেন্ট হাসপাতালে যখন অভিযান চালানো হয় তখনই সে আজ করতে পেরেছিল যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে তখনই কিন্তু সে গা ঢাকা দেয় গা ঢাকা দিয়ে সে রাজধানীতে থাকার পর সে কিন্তু সাতক্ষীরায় চলে যায় যেহেতু আপনি জানেন যে সাতক্ষীরায় তার মানে আদি বাসিন্দা সে সাতক্ষীরায় সে ছিল সেখানে সে কয়েকদিন সে ওখানে থাকে এবং তার পরিকল্পনা ছিল যে আজকে সে দেভাটার সীমান্ত দিয়ে অর্থাৎ ইছামতি নদী দিয়ে সে ভারতে পাড়ি দেবে এটি তার পরিকল্পনা ছিল এর আগে কিন্তু র্যাব তাকে ধরে ফেলে আপনি বলে রাখি যে সে তার কিন্তু সে ছদ্ম কিন্তু সে কিন্তু চেঞ্জ করেছে আপনাকে বলে রাখি যে তার যে গোফ ছিল সে গোফ কিন্তু সে ছেটে ফেলেছে এবং তার চুল ছেটে ফেলেছে এবং সে বোরখা পরে কিন্তু ইছামতি নদী দিয়ে নৌকায় করে পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা তার সাথে আমি কথা বলেছি তিনি যেটি বলেছেন যে এই শাহেদ কিন্তু একটি উঁচু মানের একটি প্রতারক মানে সে বিভিন্নভাবে তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো কৌশলে যে বিভিন্নভাবে সে বিভিন্ন জায়গায় সে এড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনাকে বলে রাখি যে এই শাহেদের কিন্তু প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে অর্থাৎ এটি কিন্তু একদমই পরিষ্কার যে সে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতারণা করে আসছিল অবশ্যই তার পেছনে অবশ্যই কি মদতদাতা ছিল আশ্রয়দাতা ছিল প্রশ্রয়দাতা ছিল আপনি জানেন যে এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ গণমাধ্যমে শাহেদের সাথে অনেকের ছবি কিন্তু আমরা দেখেছি তবে সেই বিষয়ে কিন্তু আসলে র্যাবের মুখপাত্র যেটি বলেছেন যে যে কেউ কারোর সাথে ছবি তুলতেই পারেন তিনি তবে তাদের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা সেটি আসলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আর আপনাকে বলে রাখি সে কিন্তু মানে একটি পত্রিকার কিন্তু সম্পাদক হিসেবেও কিন্তু সে নিজেকে দাবি করছে এবং তাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন কিন্তু সে বারবার বলছে আমি একটু পত্রিকার সম্পাদক কেন আপনারা আমার সাথে এরকম করছেন অর্থাৎ সে কিন্তু অনেক স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু ছিল অর্থাৎ তাকে দেখে অনেকটা আসলে ওইভাবে মনে হয়নি যে সে আসলে খুব আতঙ্কে আছে এবং এও বলেছে র্যাবের পক্ষ থেকে যে সে যেহেতু আপনি জানেন যে এর আগেও কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছে অর্থাৎ সে ভালো করেই জানে যে আসলে গ্রেপ্তার কীভাবে এড়াতে হয় গ্রেপ্তার করার পর আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে সব কিছু সে আসলে জানে এই কারণে কিন্তু আসলে যখন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সে কিন্তু আসলে বিভিন্নভাবে পাশ কাটার চেষ্টা করছে তারপর কিন্তু আপনি যেটি বললেন যে আসলে তার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে যে উত্তরায় তার একটি মানে ব্যক্তিগত একটি অফিসের সন্ধান পাওয়া গেছে সেই অফিসে সে আসলে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে সেখানে থাকতো এবং তার যে অপকর্মগুলো ছিল সেই সব অপকর্মগুলো সেখানেই করতো আপনি আমাকে একটু বলবেন যে যতটুকু আমরা জেনেছি যে র্যাব তাকে যেই মামলায় গ্রেপ্তার করেছে অর্থাৎ সাত জুলাই প্রতারণের একটি মামলা হয়েছে করোনার যে ভুয়া টেস্ট রিপোর্ট দিত সেই প্রেক্ষিতে উত্তর পশ্চিম ধারায় তো সেই মামলাটি গতকালকে আমরা শুনেছি যে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার সেটি ডিবির কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছেন তো এখন আসলে প্রসিডিউরটা কি হচ্ছে তাহলে একটু আমাদেরকে বলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে বলে রাখি যে যেহেতু চাঞ্চল্যকর কোনো মামলা হলে সেটি অবশ্যই থানা থেকে কিন্তু প্রাথমিক পরবর্তীতে কিন্তু ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয় সেটি কিন্তু করা হয়েছে যেহেতু এটির চাঞ্চল্যকর একটি প্রতারণা মামলা তো এই জন্য আসলে ডিএমপি কমিশনের নির্দেশে কিন্তু আসলে উত্তর পশ্চিম থানা থেকে সেটি আসলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে আর আপনাকে এর মধ্যে বলে রাখি যে র্যাবের পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আসলে আবেদন করা হয়েছে যেহেতু শুরু থেকে কিন্তু র্যাব যেহেতু এটি অভিযান পরিচালনা করেছে এবং সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের কাছে আছে তারা চাচ্ছে যে এই তদন্ত ভার যাতে আসলে গোয়েন্দা পুলিশের কাছ থেকে যাতে তাদেরকে হস্তান্তর করা হোক সেটি তারা আবেদন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে তবে সেটি কিন্তু এখনও কিন্তু প্রক্রিয়াধীন আছে এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে দেওয়া হয়নি আর আপনি যেটি বলেন যে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো যেটা কি হবে সেটি হচ্ছে যে আপনি জানেন যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আসামিকে কিন্তু আদালতে উঠানোর একটি বিধান রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনি জানেন যে ভোর সাড়ে পাঁচটায় যেহেতু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এখন হয়তো বা দুটা বেজে যাচ্ছে আরও কিছু হাতে সময় আছে তা আমি যেটি জানতে পেরেছি তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে উত্তরা পশ্চিম থানায় আসলে হস্তান্তর করা হবে তারপর সে উত্তর পশ্চিম থানা তাকে সরাসরি গোয়েন্দা অর্থাৎ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেহেতু এখন মামলাটি আসলে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে রয়েছে এবং আমি গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথেও কথা বলেছি যে আপনারা আসলে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন তারাও কিন্তু যখন সাহেদকে ধরার জন্য কিন্তু তারাও কিন্তু অভিযান পরিচালনা করে আসছিল তারা যেটি বলেছে যে যখন সাহেদকে যখন তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে তারাও কিন্তু নতুন করে তখন তাদের যে তথ্য বের করার তারা চেষ্টা করবেন অর্থাৎ তাকে তার কাছে হস্তান্তর করার পর তাকে যেটি করা হবে তাকে আদালতে উঠিয়ে তাকে রিমান্ডের আবেদন করবেন বলে আমি জানতে পেরেছি এবং রিমান্ডে আসার পর গোয়েন্দা পুলিশও তাকে আসলে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করার চেষ্টা করবে আচ্ছা আমরা যেটা জানি যে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আপনি যেটা বলেন যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালতের উপর কাছে সোপর্দ করার একটি আইন রয়েছে তো সেক্ষেত্রে পাঁচটা দশ মিনিটের দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তো আমরা যদি চব্বিশ ঘন্টা হিসেব করি তাহলে আগামীকাল সরকার ভোর পাঁচটা দশ মিনিট পর্যন্ত থাকে তো সেই হিসেবে তো আজকেই আসলে আদালতের কাছে হস্তান্তর করার কথা আপনার কি মনে হচ্ছে যে সব র্যাব যে ধরনের প্রসিডিউর চালাচ্ছে আপনি বললেন যে র্যাব পাঠাবে প্রথমে উত্তর পশ্চিম থানায় তারপরে উত্তর পশ্চিম তারা ডিবির কাছে ডিবি তারপরে হচ্ছে আদালতের কাছে সোপর্দ করবে আজকের মধ্যে সম্ভব কি না আপনি কি মনে করেন না না অবশ্যই সম্ভব আজকের মতো আপনি জানেন যে যে কোনো সময় স্পেশাল যে আদালত যেটা যে কোনো সময় কিন্তু বসা যায় অর্থাৎ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করার পর সাথে সাথেই কি
এর আগে বোরকাপুরে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় প্রতারক শিরোমণি রিজেন্ট চেয়ারম্যান শাহিদকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতার করে ঢাকায় আনা হয় রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযানের 9 দিন পর তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাবের বিশেষ দল র‍্যাব জানায় গত কয়েক দিনে শাহিদ ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করায় তাকে ধরতে কিছুটা বিলম্ব হয় আরও ফ্রেজার রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত গায়ে কালো বোরকা মাথায় সাদা পাকা চুলো উধাও বলতে গেলে নতুন সাজেই সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছিল প্রতারক শিরোমণি শাহেদ করিমের কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ভোরে অস্ত্রসহ ধরা পড়েন র‍্যাবের বিশেষ দলের হাতে র‍্যাব জানায় পরিচয় আড়ার করে নৌকায় করে সাতক্ষীরা সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা ছিল তার তবে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকদিন ধরেই এলাকাটি কঠোর নজরে ছিল র‍্যাবের পরে সাতক্ষীরা থেকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় শাহেদকে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে নেওয়া হয় র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে সেখানে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা আর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর শাহেদকে আদালতে নেওয়া হবে বলে জানায় র‍্যাব অলরেডি একটি ওয়ারেন্ট আছে তার নামে সে ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক আসামি ঢাকায় যে মামলাটি হয়েছে এর পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র গুলি রাখার জন্য রাখার জন্য সাতক্ষীরার দেবাটা থানায় একটি মামলা হবে এবং মূলত সাতক্ষীরার একটি বা অস্ত্র মামলা এবং পরবর্তীকালে ঢাকার যে প্রতারণার মামলা আছে সেই মামলাতে আমরা আইনানুগভাবে তাকে প্রতারণার অভিযোগে গত 6 জুলাই রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে শাহেদের অপকর্মের বিস্তর প্রমাণ পায় র‍্যাব এরপর থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে রিজেন্ট চেয়ারম্যান প্রতারক শাহেদ করিম তাকে ধরতে অভিযানের নামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দেশ ত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত করা করি নজর আরোপ করা হয় মারুফ রিজা আরটিভি ঢাকা